I welcome you all to the 76th weekly online workshop conducted by State Project Directorate, Rashtra Uchatar Sikhya Abhyan, Tamil Nadu. I welcome today our chief guest, Mr. R. Selvam, IAS officer, and we have students from Government Arts and Science College, Edapadi, Salem. Now, I request our team to play a short video on weekly online workshop. Thank you team for the wonderful video. Now, I welcome our project manager ma'am, Thirumathi B.S. Vijay Lakshmi to introduce the program and the chief guest. Ma'am. Sir, I thank sir for the program. Sir, I thank you for the program. Sir, I thank you for the program. Nin saya sendiri nilai itu perum bandam ninai cer nade ini musamang. Kumbu mini illai, sor illai, thor pilai. Nalad tiye itu na mario, na mario. Anbu variil arangal nalad tida. Nalad na tegat time wotekan. Mahakavi bandul perum atal kita sonda mari. Ayah papinya na. Tan saya lay marandu, pira saya lay kaga, wang dutukang. Anu beri la, orang le walau tu terkaga ni. Kita tengen na victory pemulang dera muli emago or or perihe thing senjut terkaga. That is manusia tu ni deh. Kalau ni pandai walau tu terkaga, awang ko poti teri tu ayam walau tu terkaga. Or mi or manusia tu le, or tali tu le agoh or rasa wadum sayi kuriya paniye i bande. Rombo serapa senjut terkaga serda bande. Nama ini kira nama chief guest sir self respectable selva maye sir sir basically. 2001 batch matcher cadder IAS officer. Again, pair ke pinari moon elit thala. Ida na me problem me padi kri. Pair pati na di sana group four result ramda same. Suppose nama students ayara do clear a kham parents ke tanga enna soli kundri mana me. Inge na orang la institute la setu ting. Ida pon ingla, ida pon ingla group four exam ke. Ina mana do bilde ini kena kiri mana pon me ina. Ida la keraccha da na seiyan dunia kanga. Mili ke sare or nalla udara nam. Or from very humble, biasaie kurumba tu lendu bande. Inne ke IAS Agi le India poti teri gula betul betul, emas selal, kader la select mana orang ayes, kader la kani kiri orang ayes officer, ni kita mana atlet kan ada depression la, saya ada beti ur few words macam nak soli ram, agi ram untuk special secretary kader la, joint director kader la, minister government of India and state emas selal nerei work panir kan, ni pun kita ni ur la dah. Best Infrastructure Development Award. I mean, Himachal, Lafuls PT, Orkpan, Nambodho, Nala, 
டெவலப்மெண்ட் அவார்டு சார் வாங்கியிருக்காங்க இன் அடிஷன் டு தட் அவங்க ஆர்டியில ஒர்க் பண்ணும் போது அந்த ஸ்டேட் ஹிமாச்சல் பாத்தீங்கன்னா நாட்டிலே இரண்டாவது இடம் ஓடிஎஃப் நம்ம சொல்லுவோம் ஓபன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீ தட் இஸ் திறந்த மழை கழித்தல் ஒழிப்பு இன்னைக்கு இந்தியா நம்ம அந்த பயணத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அதுல இவங்களுடைய பங்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது இல்லாம நிறைய கவர்மெண்ட்ல இருந்து அவார்டு வாங்கி சிறப்பா பணியாற்றுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட் ஸ்பீக்கர் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க் சார் அண்ட் வெல்கம் சார் சார் பிளீஸ் டேக் ஃபார்வர்ட் டிசன் சார் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் திருமதி விஜயலட்சுமி மாநில திட்ட மேலாளர் தேசிய உயர்கல்வி மேம்பாட்டு திட்டம் அவர்களையும் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி எடப்பாடி திரு முதல்வர் திரு குணசேகரன் அவர்களையும் மேலும் இன்றைய வாராந்திர கல்வி மேம்பாட்டு பயிற்சியில் பங்கேற்கும் மாணவர்கள் அனைவரையும் அனைவருக்கும் தொலை வலைக்காட்டு தொலைக்காட்சி மூலமாக உரையாற்றுவதை நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆஹ் உண்மையில் இது நேரடியாக உரையாடுவது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் இருப்பினும் காலம் கருதி நேரம் நேரம் இடம் கருதி நாம் வலைதளம் மூலமாகவும் தொலைக்காட்சி வழியாகவும் நாம் இன்று உரையாடுகிறோம் உரையாடுவதை நான் உரையாடுவதையே விரும்புகிறேன் இருப்பினும் ஒரு முதலில் ஒரு நாற்பது முப்பது நிமிடங்கள் நான் பேசிவிடுகிறேன் அதற்கு பிறகு மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கேள்வியில் கேட்க வேண்டும் என்றால் நாம் கேட்கலாம் நேற்று அப்புறம் விஜயலட்சுமி வந்து என்ன தலைப்பில் பேச போறீங்கன்னு கேட்டாங்க என்ன தலைப்புல பேச போலான்னு எனக்கு நிறைய தலைப்புகள் இப்ப என்ன வெற்றி தமிழான ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சு நேரடியாக கல்லூரிகளுக்கு போய் அரசியல் அரசு கலை கல்லூரி அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கு போய் நிறைய உரா உரையாடிட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து சில தலைப்புகள் வந்து நம்ம போட்டி தேர்வுகளுக்கு சம்பந்தமா பண்றதா போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி காண்பது எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து தமிழகம் முழுவதும் அரசு மாநில அரசும் மாநில அரசு சிறப்பா அதுல எடுத்து சென்ற அந்த எடுத்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அத்தோட நாங்க வந்து தனியா தன்னிச்சையாக வந்து சில மா எங்க கூட படித்த மாணவர்கள் இன்று பெரிய பதவியில இருக்கவங்க எல்லாமே ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த மாதிரி நடத்திட்டு இருக்கோம் இதை நடத்துறதுக்கான காரணம் ஏன் இந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வு முகாம்கள் விழிப்புணர்வு முகாம்கள் ஏன் நேரடியாகவும் இந்த மாதிரி வலைதளங்கள் வழியாகவும் ஏன் நடத்த வேண்டும் அதற்கான காரணங்கள் என்ன அதற்கான தேவை என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் முக்கியமா என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப கடந்த காலகட்டங்கள்ல ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல வந்து மஞ்சள் கமிஷன் அறிக்கை வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் எல்லாமே வந்து அகில இந்திய அளவுல போட்டி தேர்வுல வெற்றி பெற்று நிறைய பேர் வந்தாங்க குறிப்பா எங்க பேச்சு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல வந்தோம் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல அப்ப எடுக்கப்பட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுடைய எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ஐபிஎஸ் முப்பத்தஞ்சு மொத்தமா மத்திய அரசுடைய தேர்வாணையம் மொத்தமா எடுத்தது இருநூத்தி இருபது பேர் இருநூத்தி முப்பது பேர் எடுத்தாங்க அந்த காலகட்டத்திலே தமிழகத்தில இருந்து வந்து குறைஞ்சது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு முப்பது சதவீதம் மாணவர்கள் வந்து தேர்ச்சி பெற்றாங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுலயே பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பாத்தீங்கன்னா பதினோரு பன்னெண்டு பேர் தமிழ்நாட்டில இருந்து போனாங்க ஐபிஎஸ் அந்த மாதிரி வந்தாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பத்து அதாவது அந்த அந்த நிலைமை வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு வரைக்கும் நல்லா தொடர்ந்தது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப குறைஞ்சிட்டு வந்துச்சு ஒரு பக்கம் அதே ஒன்றிய தேர்வாணையம் வந்து எண்ணூறு மாணவர்கள் தொள்ளாயிரம் மாணவர்கள் இன்னைக்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்க வருஷத்துக்கு ஆனா தமிழகத்துடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாகிட்டு இருக்கு இதற்கான காரணங்கள் என்ன ஏன் இதுக்கு மாதிரி எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எதுக்கு இன்னைக்கு வந்து போட்டித் தேர்வுகளை கண்டா பயப்படுறாங்கிறது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது வந்து நான் இன்னைக்கு பேச போறது வந்து போட்டித் தேர்வுகளை மட்டும் பேசி பேசல அதனாலதான் தலைமை ஏற்கவா அப்படின்னு இந்த தலைப்புல நான் இன்னைக்கு பேச விரும்புறேன் போட்டி தேர்வுங்கிறது வந்து என்னன்னா ஒரு தமிழக தேர்வாணையமோ தமிழக அரசின் தேர்வாணையமோ இல்ல ஒன்றிய அரசின் தேர்வாணையமோ மற்ற பணிகள் ரயில்வே துறை பணிகளோ வங்கி பணிகளோ இதை மற்ற பணிகள் சார்ந்து இல்லாம வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கு எல்லாருமே நான் இன்னைக்கு பேசுற மாணவர்கள் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியல ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப அந்த நூத்தி ஐம்பது மாணவர்கள் நீங்க ஐஏஎஸ் ஆயிட முடியும் இல்ல ஐபிஎஸ் ஆயிட முடியும் அப்படின்னு நானும் நினைக்கல நீங்களும் நினைக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கு அந்த திறமையை பின்பற்றி அந்த திறமையை வளர்த்துக்கிட்டு அடுத்த நிலைக்கு போகணும் அப்படிங்கறதுதான் இன்று பேச வேண்டிய தலைப்பு தலைமை ஏற்கவா தலைமை ஏற்கவாங்கிறது வந்து வாழ்வில் வெற்றி காணவா ஏன்னா ஒவ்வொருக்கும் முக்கியமா நிறைய திறமைகள் இருக்கு அந்த திறமையை பயன்படுத்தி நீங்க முன்னுக்கு வரணும் அப்படி
ஒரு ஒரு நிறுவனம் ஒரு நிறுவனம் ஒரு அமைப்பு ஒரு கிராமம் ஒரு குடும்பத்துல இருந்து கூட எடுத்துடலாம் குடும்பம் இருக்கு குடும்பத்துல ஒரு தலைவர் இருக்காரு பள்ளிக்கூடம் இருக்கு வகுப்புல ஒரு தலைவர் இருக்காரு பள்ள பள்ளி இருக்கு பள்ளியில வந்து ஒரு தலைமை ஆசிரியர் இருக்காரு அது போல அரசு அரசியல் நிர்வாகத்துல பாத்தீங்கன்னா தலைமைகள் இருக்காங்க கிராமத்துல ஆரம்பிக்கிற தலைமைகள் பஞ்சாயத்து தலைவர் இருக்காரு அடுத்து வந்து வட்டார அளவுல தலைமைகள் இருக்காங்க மாநில மாவட்ட அளவுல இருக்காங்க மாநில அளவுல தலைமையில இருக்காங்க அது மாதிரி ஆட்சி நிர்வாகத்துல பாத்தீங்கன்னா தாசில்தார்ல இருந்து ஆரம்ப இது கிராமத்துல வந்து கிராம நிர்வாக அலுவலர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு தாசில்தார் வந்து வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அதுக்கப்புறம் மா மாவட்ட ஆட்சியர் அப்படி மாவட்ட ஆட்சியர் அப்புறம் வந்து முதன்மை செயலர் அப்படி வந்து எல்லாத்தையுமே எல்லா துறைகளிலுமே தலைமை இல்லாம நாடும் குடும்பமும் வீடும் எதுவுமே இயங்காது அதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அந்த இடத்தை நோக்கி நீங்க நகரணும் அந்த இடத்தை நோக்கி நகரணும்னா அதற்கு நீங்க என்ன செய்ய வேணும் அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தலைமை இல்லாம எதுவுமே இந்த உலகத்துல எதுவுமே இயங்குறது கிடையாது அது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அதனால இதுல வந்து இன்னொரு கேள்வி வரலாம் நீங்க எல்லாருமே நாங்க எல்லாருமே தலைவர்களா ஆயுத முடியுமா அப்படின்னா முடியும் ஏன்னா உன்னுடைய சுய வாழ்க்கையை சுய வாழ்க்கையை உனது குடும்பத்தையோ குடும்பத்தையோ நீ பணி போகின்ற இடத்தையோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு சமூகத்துல ஏதோ ஒரு பொறுப்புல போறப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த தலைமை பண்பு இருக்கணும் அந்த தலைமையை நோக்கி நகரணும் அப்ப அந்த நோக்கி நகரத்துக்கு நீங்க என்ன செய்ய வேணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு வந்து பேசக்கூடிய தலைப்பு அதுக்காகதான் வந்து தலைமை ஏற்கவா அப்படின்னு போட்டோம் தலைமை வந்து தலைமை வந்து தலைமைனா என்னன்னு தெரியும் தலைமைங்கிறது வந்து ஒரு பொறுப்போட தன்னை தானே முன்னேற்றி கொண்டு ஒரு தகுதியை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த இடத்தை நோக்கி போகிறதுக்கான வழிமுறை தான் தலைமை ஏற்கவா அப்படின்னு சொல்றோம் அதற்கான அவசியம் கண்டிப்பா இருக்கு அந்த அவசியத்துக்கு வந்து நீங்க தகுதி படைச்சவங்களா இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி ஆஹ் சோ அதுக்காகதான் வந்து தலைமை ஏற்கவா அப்படின்னு வந்து பேச ஆரம்பிச்சோம் ஈவன் தலைமைங்கிறது வந்து உங்க பள்ளிக்கூடத்துல கல்லூரியிலயோ எல்லா இடத்துலயும் பாத்துருக்கீங்க நிறைய உங்க விளையாட்டு போட்டிகளை பாத்துருப்பீங்க எல்லா ஒரு குழுவுக்கும் ஒரு தலைமை இருக்காங்க அப்ப அந்த தலைமை இல்லாம நம்மளால இயங்க முடியுமா அப்படின்னா இயங்க முடியாது ஆஹ் எல்லாரும் தலைவர்கள் ஆக முடியுமா முடியும் ஆஹ் அப்படி இருக்கப்ப அதற்கான தகுதிகள் என்ன தடைகள் என்ன இப்ப தடைகள்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் நான் தடைகளா பாக்குறது நான் நேரடியா மாணவர்கள் பேசினது நேரடியா உரையாடுனது எல்லாத்திற்குமே பாத்தீங்கன்னா தன்னம்பிக்கை இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கை இல்லாத இந்த சமூகமா இருக்கு ஆனா தன்னம்பிக்கை எப்ப வரணும் அப்படி எப்ப வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தன்னம்பிக்கை வந்து உங்க தகுதியை மேம்படுத்திக்கிட்டா மட்டுமே தன்னம்பிக்கை வரும் அப்ப அந்த தகுதியை மேம்படுத்துறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் தகுதி மேம்படுத்துறதுக்கு வந்து உழைக்க கத்துக்கணும் உழைப்பு இல்லாம உயர்வு இல்லை எல்லாமே வந்து அஹ் என்னுடைய வாழ்க்கை இதை கூட சொல்லுறேன் சொல்றேன் இப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேறணும்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேறணும்னா நீங்க உழைக்கணும் உழைச்சீங்கன்னா அது தகுதியை நோக்கி நகரலாம் நீங்க தகுதி அடைவீங்க தகுதி அடைஞ்சீங்கன்னா நீங்க தலைமை இருக்கு போகலாம் இப்ப நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து உழைப்பு இல்லை உழைப்பு இல்லைன்னா என்ன ஆகுது இப்ப மாணவர்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அந்த உலகத்துல வந்து எல்லாருக்கும் வந்து அமெரிக்க ஜனாதிபதியும் சரி இந்திய பிரதமரோ இல்ல தமிழகத்தின் முதல்வரோ இல்ல மாநில தல மாநில மாவட்ட ஆட்சியரோ யாருக்குமோ கடைசி குடிமகனோ எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்ட நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு மணி ஒரு நாளைக்கு அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒருவர் வந்து ஒரு ஒரு போடுற கையெழுத்தோ ஒருவர் எடுக்கிற முடிவு வந்து இந்தியாவில வந்து ஒரு நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களுடைய தலையெழுத்த மாறக்கூடிய அளவுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு நீங்க ஒருத்தவங்க போடுற கையெழுத்து எதுவுமே ஒரு 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 மதிப்பற்ற கையெழுத்தா இருக்கு நீங்க உங்களுடைய முடிவு வந்து ஒரு பெரிய மற்ற மாதிரி சமூகத்தையும் மக்களையும் மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு கிடையாது அப்ப அந்த இடத்தை நோக்கி போறதுக்கு நீங்க உழைக்க தயாரா இருக்கீங்களா அப்படிங்கறத முக்கியம் நீங்க எடுக்கிற ஒரு முடிவு வந்து உங்க கிராமத்தையோ உங்க மாவட்டத்தையோ ஒரு மாநிலத்தையோ ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தையோ அல்ல தனியார் நிறுவனத்தையோ ஒரு ஒரு விளையாட்டு போட்டி குழுமத்தையும் மாற்றி அமைக்கிற அளவுக்கு முடியும் அது வந்து எல்லாரும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கப்ப உங்களால் அது ஏன் முடியவில்லை அதற்கு என்ன காரணம் அதை நோக்கி நீங்க எப்படி போகலாம் அப்படிங்கறதா ஒண்ணு இதுல வந்து என்ன சொல்றேன்னா முதல்ல வந்து தன்னை தகுதிப்படுத்திக்க வேணும் அந்த தகுதியை ஏற்படுத்துறதுக்கு வந்து உழைப்பு வேணும் அதற்கு அடுத்து வந்து அந்த உழைப்பு தரத்துக்கு வந்து நமக்கு தடையா இருக்கிறது இன்னைக்கு இருக்க தடைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து நமக்குள்ள இருக்க தாழ்வு மனப்பான்மை தாழ்வு மனப்பான்மைனா நம்பிக்கை இல்லாம இருக்க தாழ்வு மனப்பான்மை நம்மால் செய்ய முடியுமா என்னால் இது முடியுமா நான் இன்னைக்கு வ
தள்ளு வண்டி அப்பா அம்மா தள்ளு வண்டி பண்ணி விவசாயம் இது வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு இல்ல மிஞ்சி போயிருந்தா என்ன பண்ணுவார்னா ஒருவேளை அரசின் கடன் ஊழியர்களா இருப்பாங்க அப்ப அடுத்த வந்து அடுத்த தலைமுறை வந்து உங்க அப்பா அம்மா செய்யற படுற கஷ்டத்தை நீங்க திருப்பி பண்ண போறீங்களா உங்க அப்பா அம்மா செய்யற வேலையை நீங்க செய்ய போறீங்களா இந்த கேள்விதான் நீங்க கேட்டுக்கணும் அதாவது நான் அந்த ஒரு நாற்பது நிமிடம் பேசுறது வந்து நீங்க இந்த காதல வாங்கிட்டு அந்த காதல போக கூடாது இந்த முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்க நீங்க உங்களுடைய சிந்தனையில மாற்றம் வேணும் ஏன்னா அந்த சிந்தனையில மாற்றம் இல்லாம போனீங்கன்னா இந்த மாநில அரசு நடத்துறதும் ஒன்றிய அரசு கொடுக்கற பணமும் மாநில அரசு எடுக்கிற முயற்சி நான் பேசுறது எல்லாமே கல்லூரி செஞ்சிருக்க ஏற்பாடு நான் பேசுறது எல்லாமே வீண் அதனால இந்த இது முடிஞ்சு போறப்ப ஒரு ரெண்டு நிமிடம் யோசிச்சுட்டு போங்க இப்ப வந்து உங்களால ஏன் அது அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க உங்களுக்கு எதிர்கால திட்டம் என்ன உங்க அப்பா அம்மா செய்யற வேலையை நீங்க திருப்பி செய்ய போறீங்களா உங்க எதிர்காலத்துல இதை மாற்றி அமைக்க போறீங்களா ஒரு அஞ்சு வருடம் கழிச்சு நீங்க நீ கலைக்கல்லூரியில இருக்கீங்க இந்த கலைக்கல்லூரியை விட்டு அடுத்த அஞ்சு வருடத்துல நீங்க எங்க இருக்க போறீங்க உங்களுடைய இலக்கு என்ன இல்ல ரெண்டு இல்ல மூணு வருடம் வந்து கல்லூரி முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க நான் முடிச்சுட்டு பார்த்த நிறைய பேர் சொல்லலாம் ஆஹ் அதாவது என்னன்னா அந்த பருவம் வந்து என்னன்னா இந்த பருவத்துல வந்து ஒரு ஒரு மாபெரும் புரிதலற்ற பருவம் சமூகத்தை பத்தியோ அரசியலை பத்தியோ அதிகாரத்தை பத்தியோ ஒரு புரிதலற்ற பருவம் அந்த கல்லூரி பள்ளி பருவத்தை தாண்டி அடுத்த பருவத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த புரிதல் கொஞ்சம் ஏற்படுத்த நாளாகும் ஆனா இப்ப வந்து நீங்க என்னன்னா இதற்கான திட்டங்கள் இருக்கா ஒரு மூணு வருடம் கழிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத இந்த கேள்வி அதற்கான திட்டங்கள் இருக்கா அதற்கான இலக்கு இருக்கா அப்படிங்கறது கேது ஏன்னா இப்ப முதல்ல தகுதியின்மை சொன்னோம் அடுத்து வந்து தன்னம்பிக்கையின்மை உழைப்பின்மை அதுக்கு அடுத்து வந்து இலக்கு இல்லா வாழ்க்கை அதை தான் நான் இப்ப பேசுறேன் எல்லாருக்குமே வந்து இலக்கு இல்லாம ஏதோ வந்து கந்தலை தின்று விதி வந்தால் மாழ்வோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கிணத்து தவளை எழுந்துட முடியாது என்னுடைய காலகட்டங்கள் வந்து ஒரு நாங்க இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு பேருந்து வசதிகள் கிடையாது இன்னைக்கு இருக்க உங்கள்ட்ட இருக்க தொலைபேசி வசதியோ அலைபேசி வசதியோ கிடையாது மின் வசதி கிடையாது ஈவன் பள்ளி கல்லூரிகளை கழிப்ப வசதி கூட கிடையாது ஆஹ் கல்லூரிக்கு போறதுக்கு பள்ளிக்கூடம் போறதுக்கு வந்து பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் சைக்கிள் மிதிச்சிருக்கோம் ஆஹ் பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப வறுமையில இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வறுமை வந்து ஒரு தடை கிடையாது எல்லாமே எதுவுமே எல்லாம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா எங்க நீங்க தோக்குறீங்க அப்படிங்கறத கேள்வி நான் நிறைய இடத்துல பேசுறப்ப வந்து மாணவர்கள் எங்கே தோற்று போகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு மூணு இது ஒண்ணு வந்து இலக்கில்லா வாழ்க்கை உங்களுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றிய சிந்தனை கிடையாது எதிர்காலத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துல பத்து வருஷத்துல என்ன பண்ண போறோம் ஆஹ் அதை பத்தி ஒரு சிந்தனை கிடையாது அதை எப்படி நீங்க யோசிச்சுக்கிறீங்கன்னா நம்ம மூணு வருஷம் வந்து கல்லூரியில வந்தோம் கல்லூரியில வந்து ஒரு பொழுதுபோக்குவதற்கான இடம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருங்க அது வந்து தவறு கல்லூரி வந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையை உன்னுடைய எதிர்காலத்தை இந்த நாட்டை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு நாற்றங்கால் அந்த கல்லூரி வந்து இந்த சமூகத்தின் பிரதிபலிப்பு நீங்க தான் அந்த சமூகத்தின் பிரதிபலிப்பு இதை ஏன் உங்கள்கிட்ட பேசணும் நீங்க வந்து ஒரு நாற்பது வயசுலயே ஒரு முப்பது வயசு உள்ளவங்களுக்கு மேல உள்ள போய் பேசலாமா பேசலாம் ஆனா இந்த எதிர்காலம் இந்த நாடு இந்த கிராமம் இந்த சேலம் உங்க ஊர் இருக்கீங்க உங்க கிராமத்துல இருந்து வரீங்க உங்க சேலம் மாவட்டம் இருக்கு இந்த தமிழகம் இருக்கு இந்தியா இருக்கு இந்த நாடு இருக்கு இந்த உலகம் இருக்கு இந்த சுற்றுச்சூழல் இருக்கு இந்த காற்று இருக்கு தண்ணி இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு சொந்தமானது அதை பத்தி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியது அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டியது வந்து உங்க தலைமுறை அதனாலதான் உங்கள்கிட்ட சொல்றோம் உங்கள்கிட்ட பேசுறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வுகளோ அந்த மாதிரியான வழிகாட்டுதலோ அப்ப கிடையாது இப்ப நாங்க வந்து வழிகாட்டுறதுக்கும் விழிப்புணர்வு கொடுக்கறதுக்கும் நாங்க தயா இருக்கோம் அதனால இதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து இந்த சமூகத்தில் இந்த நாட்டுல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஈவன் சாதி பிரச்சனைகள் இருக்கு சமய பிர மத பிரச்சனைகள் இருக்கு அரசியல் பிரச்சனைகள் இருக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் இருக்கு உங்களை சுற்றி பாருங்க உங்களை சுற்றி நீங்க நீங்க காலையில வீட்டுல இருந்து கிளம்பி நீங்க உங்களுடைய கல்லூரி வர்றது வரைக்கும் என்ன உங்களுக்கு ஸ்லோகமா வர முடிஞ்சுதா நீங்க வருகிற சாலைகள் சரியா இருக்கா உங்க வீட்டுல தண்ணி சரியாக இருக்கா உங்க மின்வசதி சரியா இருக்கா நிர்வாகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு உங்களை சுத்தி இருக்க நண்பர்கள் உங்கள்கிட்ட சரியா பேசுறாங்களா உங்க உங்களை சுத்தி இருக்க சமூகம் உங்களை சரியா வழி நடத்துதா இதெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க வந்து போறப்ப அந்த ஒரு நாற்பது நிமிஷம் கடிச்சு போறப்ப இதை யோசிச்சு பாருங்க ஏன் அப்படி நடத்தலன்னா என்ன கேள்வி உங்களுக்குள்ள கேள்வி கேட்டுங்க உங்க நண்பர்கிட்ட கேள்வி கேளுங்க ஏன் இப்படி இவங்க இருக்காங்க உங்க ஆசிரியர் ஏன் அப்படி இருக்காங்க உங்க பல் கல்லூரி முதல்வர் எப்படி
அந்த வழிமுறைகள் தான் அடுத்து நான் வந்து வழிமுறைகள் என்னான்னு சொல்றது நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இலக்கில்லா வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது தன்னம்பிக்கை வேணும் அந்த தன்னம்பிக்கைக்கு வர்றதுக்கு வந்து உழைப்பு வேணும் அந்த உழைப்ப அந்த உழைப்பை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இலக்கை நோக்கி போகலாம் ஆனா அதற்கு அடுத்து இன்னைக்கு தட தடையா இருக்கிறது வந்து தமிழகத்துல இருக்க மாணவர்களுக்கு மாபெரும் தடையாக இருப்பது வந்து சினிமா ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய கையில இருக்க கைபேசி அறிதிறன் பேசி ஸ்மார்ட் போன் உங்கள்கிட்ட இருக்க கைபேசி அதுல என்ன பண்றீங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் பண்றீங்க எத்தனை மணி நேரம் நீங்க செலவழிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு அறிக்கைகள் என்ன சொல்லுதுன்னா செலவழிக்கிறீங்க எனக்கும் தெரியும் அறிக்கைகள் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மாணவர் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்ச சராசரியா ரெண்டு மணி நேரம் அதுவே வந்து ஒரு குறைந்த மதிப்பீடு தான் அப்ப ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் நீங்க அந்த தொலைபே இந்த கை கைபேசியில அதுல பாத்துட்டீங்க இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்கள் வந்து அவ்வளவு இருக்கு அவ்வளவு வந்து கொட்டி கிடக்குது தேவையற்ற தகவல்கள் கொட்டி கிடக்குது தேவையான தகவல்களும் இருக்கு எந்த தொழில்நுட்பமும் வந்து இரண்டு பக்கமும் வந்து கூர்மையான கட்டி நீங்க எந்த பக்கத்தை எடுக்கிறீங்களோ அந்த பக்கம் தான் உங்க வாழ்க்கை முன்னேறும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம்னா ஒரு மாசத்துக்கு வந்து அறுபது மணி நேரம் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது எழுநூத்தி இருபது மணி நேரம் இந்த எழுநூத்தி இருபது மணி நேரங்கிறது ஒரு மாசம் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு வருஷத்துல வந்து நீங்க பதினோரு மாசம் மட்டும்தான் வாழறீங்க மீதி ஒரு மாதம் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி தேவையற்ற தேவையற்ற நிகழ்வுகளிலோ இல்ல தொலைபேசி கைபேசிலேயே நீங்க உங்க நேரத்தை செலவழிக்கிறீங்க அப்ப நான் அதை பயன்படுத்த கூடாதா அப்படின்னு கேட்டா நான் அப்படி பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லல நீங்க ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் நீங்க இன்னைக்கு வந்து உங்க கல்லூரியில தாவரவியல பத்தி சொல்லி தராங்களா இல்ல இயற்பியல பத்தி பாடம் நடத்துறாங்களா இல்ல வேதியல பத்தி பாடம் நடத்துறாங்களா இல்ல ஒரு பேராசிரியர் வந்து ஒரு இயற்பியல் விஞ்ஞானி ஒருத்தரை பத்தி பேசுறாரா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்னன்னு பாருங்க அதையும் பாக்கலாம் இல்லையா நீங்க மற்ற நேரத்தை நீங்க இன்னைக்கு வந்து மாணவர்களிடையே வர நிறைய தேவையற்ற விடயங்களை நீங்க பாக்கிறது போல நிறைய உங்களுக்கு செடிப்பு அது ஜோக்ஸ் நிறைய வரும் அந்த மாதிரி நிறைய மத்த தேவையற்ற விடயங்கள்லாம் வரப்ப நீங்க வந்து ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தீங்கன்னா உங்களை மாத்துங்க இந்த என்னன்னா இன்றைக்கு அப்புறம் இந்த கே இந்த 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 இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களை மாத்தி யோசிங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நீங்க நான் ரெண்டு மணி நேரங்கிறது குறைச்சி சொல்றேன் சில பேர் நாலு மணி நேரம் கூட பார்க்கலாம் விடுமுறை நாட்கள் அஞ்சு மணி நேரம் கூட பார்க்கலாம் பார்க்க பார்க்க ஏன்னா நேரடியாக மாணவர்களை பார்த்து கேட்டாலும் தெரியும் எத்தனை மணி நேரம் நீங்க பாக்குறீங்கன்னு அப்படி பாக்குறப்ப வந்து அதுல வந்து பாதி நேரத்தை உங்களுக்கு உருப்படியா என்ன தேவையோ அதை பத்தி பாருங்க இப்ப தாவரைகளை பத்தி பாத்தீங்கன்னா போட்டோ சந்திசத்தை பத்தி பார்க்க முடியும் இப்ப இதெல்லாம் பார்த்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் இதுதான் வந்து நாளைக்கு உங்களுடைய போட்டி தேர்வுக்கோ உங்களை அறிவை வளர்க்கறது தான் உதவும் ரெண்டாவது வந்து நிறைய மனிதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பாருங்க உலக வரலாறுங்கிறது வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து இணையதளத்துல கிடைக்கிது ஆனா அன்னைக்கு நாங்க படிக்கிறப்ப வந்து லைப்ரரி போய் தான் புத்தகம் எடுக்கணும் லைப்ரரியில போய் போனாதான் உள்ளார போறதுக்கு என்னது உள்ளார போறதுக்கு அந்த கல்லூரி மாணவரா இருக்கணும் இல்ல அந்த பள்ளி மாணவரா இருக்கணும் அதுல போறதுக்கு வந்து ஒரு நூலகர் இருப்பாரு அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து அதுக்கு பணம் கட்டி உங்களை பதிவு செய்யணும் பதிவு செஞ்சு வந்து ஒரு புத்தகம் ரெண்டு புத்தகம் மேல எடுக்க விட மாட்டாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து அறிவு வந்து ஒரு கட்டுப்பட்ட ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரப்பட்டு இருந்தது அன்னைக்கு அறிவு வந்து எல்லாருக்கும் வழங்கப்படல இன்னைக்கு வந்து அறிவு வந்து அள்ளி அள்ளி கொடுக்குது சமூக ஊடகங்கள்லும் இன்னைக்கு இருக்கிற தகவல் தொழில்நுட்பங்களை வந்து அறிவு வந்து எல்லாருக்கும் பரவலாக இருக்கு உலகத்துல கடை கோடியில இருக்கவனுக்கு அறிவு கிடைக்குது சிந்தனைக்கான அறிவு கிடைக்குது எல்லாருக்கும் அறிவு கிடைக்குது ஆனா அந்த அறிவை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோமாங்கிறத என்னுடைய கேள்வி அப்ப உங்களுக்கு தகவல் இவ்வளவு கிடைக்கிறது இல்லையா அந்த தகவலை வச்சு நீங்க பாருங்க எதை எதை வேணாலும் பாருங்க நீங்க அரசியல் வந்து நீங்க பெரிய தலைவர்கள் யாரு இருக்காங்க பாருங்க இன்னைக்கு மின்கட்டண உயர்வு சரியா தவிர பாருங்க அரசியல் கொள்கை சரியா தவிர பாருங்க இப்ப எல்லாத்தையுமே நீங்க அந்த மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னாதான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சமூகம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனை வரும் நீங்க வந்து சரியான வழியில இருக்கீங்களான்னு சிந்தனை வரும் உங்க பேராசிரியர் ஒரு பாடத்தை சொல்லி தரேன்னா அந்த பாடத்துல வந்து சொல்லி கொடுத்த சரியா தவிர பாருங்க தவிர அந்த தவறா இருந்தாலும் சரியா இருந்தாலும் பேராசிரியரோட உங்க ஆசிரியரோட பேசி அடுத்த நாள் போய் கல்லூரியில பேசுங்க ஏன்னா இப்படி பண்ணாதான் உங்களுடைய அறிவு வளரும் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கான உங்களுக்கான எதிர்கால சிந்தனையை நீங்க எப்படி வளர்க்கணுங்கிறதையும் அதை வச்சே பாருங்க இன்னைக்கு வந்து எத்தனையோ தலைவர்கள் எடுத்துங்க தமிழகத்தில் எடுத்துங்க உலகத்துல எடுத்துங்க இந்த உலகத்தை புரட்டி போட்டவங்க எல்லாமே தனி மனித உழைப்பும் தலைவர்கள் தான் புரட்டி போட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு பாருங்க அவங்க வாழ்க்கை வரலாறு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய மாறுதல் கிடைக்கும் நம்ம தமிழகத்தை கட்டமைச்சது எடுத்துக்கலாம் பெரியார் எடுத்துக்கலாம் அண்ணாவை
அவனிடம் என்ன எனது என்று சொன்னார் இல்லையா பாரதிதாசன் சொன்னார் இல்லையா அன்னைக்கு இன்னைக்கு அந்த எந்த தொழில்நுட்பமும் எந்த போக்குவரத்து வசதி இல்லாம பேச பாடினார் இல்லையா நம்ம தமிழக புலவர்கள் பாடினாங்க இல்லையா போய் பாருங்க அப்ப இன்னைக்கு வந்து இப்ப உங்களுடைய அறிவு விசாலமா விசாலமா என்ன ஆகுனா இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து இன்னைக்கு டயட்னா என்ன டயட் வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட் ஜப்பானுடைய பாலி வந்து டயட் அது பேரு அது எப்படி செயல்படுது பாருங்க வெள்ளை மாளிகை எங்க இருக்கு அது எப்படி செயல்படுதுன்னு பாருங்க இல்ல பிரேசில்ல என்ன பண்றாங்க பாருங்க ஐரோப்பிய நாடுகள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாருங்க ஏன்னா இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப சுருங்கிடுச்சு உங்க கைக்குள்ள அந்த உலகம் இருக்கு ஆனா அந்த உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தி பயன்படுத்துறீங்கிறது முக்கியம் அந்த தகவல்களை வச்சு அடுத்த நிலைமைக்கு உங்களை உங்க தலைமை பண்புக்கு நீங்க எப்படி உங்களை மாத்திக்கிறீங்க அப்படிங்கறத முக்கியம் ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற தொழில்நுட்பம் வந்து தமிழக மாணவர்கிட்ட நான் பெரும் தடையா பாக்குறேன் அந்த தடையை மீறி அதை வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு கருவியா நீங்க மாத்தினா மட்டும்தான் நீங்க வந்து போக முடியும் அதுக்கு வந்து சின்ன ஒரு உதாரணத்தை சொல்லிடுறேன் இப்ப என்னன்னா இப்ப நம்ம விவசாயம் பண்றோம் நிறைய பேருக்கு விவசாயம் என்ன என்ன தெரியும் நிலத்தை நல்லா பக்குவப்படுத்தி இருக்கு நிலத்தை பக்குவப்படுத்துறதுங்கிறது என்னது இன்னைக்கு இந்த சமூகம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்திருக்கு நல்ல கல்லூரி கொடுத்திருக்கு நல்ல கட்டட அமைப்பு அடிப்படை கட்டடமைப்பு வாய் கட்டட அமைப்பு வசதிகள் இருக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கு ஆசிரியர்கள் வராங்க சொல்லிக் கொடுக்கறது தயாரா இருக்காங்க பாட புத்தகங்கள் கிடைக்குது அரசு சிறந்த கல்விக் கொள்கையை கொடுத்திருக்கு எல்லாமே நிலம் பயன்ப நிலம் பண்பா பயன்படுத்த நிலம் வந்து நல்லா பக்குவப்படுத்தி உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா அதுல நீங்க என்ன விதையை விதைக்க விதைக்க போறீங்க அப்படிங்கறதான் கேள்வி அதுல நல்ல விதையை விதைக்க போறீங்க நல்ல விதைக்க நல்ல விதைக்க போறீங்களா புல்லு விதைக்க போறீங்கதான் கேள்வி நீங்க நல்ல விதைச்சீங்கன்னா நெல் வரும் புல்லு விதைச்சீங்கன்னா புல்லு வரும் அது வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு எது தேவைங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் அப்ப தொழில்நுட்பமும் அப்படிதான் அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்குது நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையுமே கொடுக்குது அந்த நல்லது கெட்டதுல உங்க தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு எங்க போறீங்க அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு எத்தனை அந்த கூட்டத்துல எத்தனை பேர் வந்து டிஎன்பிசினா என்னன்னு தெரியும் யூபிஎஸ்சினா என்னன்னு தெரியும் இல்ல எஸ்எஸ்சினா என்னன்னு தெரியும் பேங்க்கு யாராவது தேர்வு கண்டக்ட் இது யாராவது தேர்வு நடத்துறாங்க இது பத்தி என்னன்னா தெரியும் அப்படிலாம் எனக்கு தெரியாது இருந்தோம் நான் ஏன் அடுத்த இலக்கை நோக்கி அடுத்த இடத்தை நோக்கி நகர முடியல நம்ம கட்டி போடுறது எது அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாக்குறப்ப வந்து ஒரே ஒரு குரலையும் சொல்லிடுறேன் நெடுநீர் மறவி மடி துயில் இன் மடி துயில் இன் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன் நெடுநீர் நெடுநீர்னா காலம் தாழ்த்தி செய்யறது அது பள்ளியிலேயே அது ஆரம்பிச்சது அது வந்து பள்ளியிலேயே இருக்கும் கல்லூரிலேயே இருக்கும் இன்னைக்கு கொடுக்குற பாடத்தை இன்னைக்கு செய்யறது இல்ல ஏன்னா ஒரு வாழ்க்கை சாதனைங்கிறது என்ன சச்சின் டெண்டுல்கர் பதினாறு வயசுல செஞ்சுரி போட்டதான சாதனை ஒரு நூறு ரன் பதினாறு வயசுல எடுத்ததான சாதனை அதனால தான் நாற்பது வயசுல நூறு செஞ்சுரி போட்டு அவரால் போக முடிஞ்சது வாழ்க்கையில் ஓய்வு பெற முடிஞ்சது அதே வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு முப்பது வயசுல ஒரு செஞ்சுரி போட்டா நம்ம அதை பத்தி பேச மாட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இது வந்து எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு இது எல்லாருக்குமே வந்து இப்ப இதுதான் இன்னைக்கு கொடுக்குற பாடத்தை இன்னைக்கு படிக்காம நாளைக்கு படிக்கிறது இன்னைக்கு செய்ய வேண்டிய வேலையை இன்னைக்கு செய்யாம நாளைக்கு செய்யறது ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையும் சொல்றேன் நான் வந்து இப்ப இருபத்தோரு வயசுல நான் வந்து இந்திய ஆட்சி பணியாளரா வரல நான் முப்பத்தோரு வயசுல நான் இந்திய ஆட்சி பணியாளரா வந்தேன் அதுக்கான காரணங்களை வேணா நான் சொல்றேன் அதுக்கு என்ன காரணங்கள் சொல்றேன் அதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை அதுக்கான காரணங்கள் சொல்றேன் ஆனா இப்ப உங்களுக்கு வந்து நாங்க கிட்ட உங்க 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 இடம் தேடி நாங்க வந்து சொல்றோம் நாங்க பட்ட நாங்க பட்ட அவமானங்கள் வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்க கூடாது நீங்க வீழ்த்திங்க நீங்க மூழ்ச்சிங்க நீங்க உழைக்க கத்துங்க அப்படின்னு நாங்க பேசுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த வாய்ப்புகள் இவ்வளவு தூரம் தேடி வந்தோம் நீங்களுடைய வாழ்க்கையை வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த தவறினா உங்க வாழ்க்கை வீணா போயிடும் வாழ்க்கை வீணா போயிடுச்சுன்னா ஒரு இருபது வரை இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் நீங்க முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா அது வந்து காலம் கடந்த முயற்சி காலம் கடந்த முயற்சியில நீங்க வெற்றி குறை வெற்றி காண்பது குறைவு உலகமும் சமூகமும் உங்களை ஏற்க மறுக்கும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அப்ப வந்து அதை நோக்கிய பயணத்தை நீங்க இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கணும் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கணும் இந்த 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 நான் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே நீங்க இப்படியே யோசிச்சு பார்க்கணும் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏதாவது ஒண்ணு தேடுங்க நான் இவ்வளவு உலகத்தை பத்தி பேசுறேன் தலைவர்களை பத்தி பேசுறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பத்தி பேசுறேன் ஏதாவது ஒன்றை நோக்கி நீங்கள் தேடுங்கள் அப்பதான் வந்து இந்த தலைமை பண்பு வந்து போக முடியும் ரெண்டாவது வந்து அடுத்து ஒண்ணு வந்து தொழில்நுட்பத்தை பத்தி பேசுறோம் தமிழகத்துல வந்து மாபெரும் இன்னைக்கு பெரிய இன்னொன்னு வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம் வந்து பேசக்கூடிய ஒரு விடயம் வந்து மதுவுக்கு அடிமையான மாணவர்கள் இன்னைக்கு அத
எல்லாமே சொல்றாங்க இல்லையா எல்லாமே இப்ப வந்து பேசுறாங்க என்ன உழைன்னு சொல்றாங்க சொல்றாங்க ஆனா இது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது பெரிய பிரச்சனை வரும் ஆனா இந்த மாற்றம் எங்க இருந்து வரணும் மாற்றம் வந்து தலைமையில வந்து லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தலைமைத்துவ பண்புகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல வந்து ரெண்டு சேலஞ்சஸ் ரெண்டு சவால் இருக்கு எல்லா சமூகத்துக்கும் இருக்கு இந்திய சமூகத்துக்கு மட்டும் கிடையாது தமிழக சமூகத்துக்கு மட்டும் கிடையாது மாணவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது பெற்றோர்கள் இருக்கு மாணவர்களுக்கு இருக்கு குழந்தைகள் இருக்கு ஈவன் அதி அதிகாரிகளுக்கும் இருக்கு அரசியல்வாதிகள் இருக்கு உலக முச்சுடம் இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு 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 வந்து சவால்கள் ஒண்ணு வந்து அடாப்டிவ் சேலஞ்சஸ் இன்னொன்னு வந்து டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ் அடாப்டிவ் சேலஞ்சஸ்னா மனநிலை மாற்றம் இன்னொன்னு வந்து டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ் டெக்னிக்கல் சேலஞ்சஸ்னா மற்ற நடைமுறையில உள்ள மாற்றங்கள் இப்ப அடாப்டி சேலஞ்சஸ் சொல்றோம் இல்லையா மனநிலை மாற்றம் அந்த மாற்றம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் உங்களுக்கு இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அந்த மாற்றத்திற்கான மனநிலை அந்த மாற்றத்திற்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா இல்லையாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்க மனநிலை இந்த நாற்பது நிமிடம் கழிச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஒருத்த ஒரு 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 அதிகாரி வந்தாரு கத்திட்டு போனாரு அவரு அவரு பேசுனதுல வந்து ஏதாவது நியாயம் இருக்கா நான் பேச தவறாக இருக்கா சரியா இருக்கா நீ இப்ப உங்களுக்கு கூட பேசி பாருங்க அவர் சொன்னது சரியா தவறா பேசி பாருங்க திருப்பி எங்களுக்கு அதுக்கான பதிலும் கொடுங்க நீங்க பேசுன தப்பு சாரின்னு கூட பேசுங்க ஆனா அத பத்தி யோசிங்க உங்க மனநிலையில வந்து இன்னைக்கு பேசுற பேச்சுல வந்து உங்க மனநிலையில வந்து ஒரு சஞ்சலம் ஏற்படணும் ஒரு சங்கடம் ஏற்படணும் அந்த அந்த மாற்றம் உங்க மனநிலையில ஆரம்பணும் அந்த மாற்றம் வந்து நான் உங்க குடும்பத்துக்கு போவோம் ஒரு குறிப்பா ஒரு என்ன ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துருமா இன்னைக்கு பாலித்தின் பைகளை வந்து நெகிழி தமிழ்ல சொல்றாங்க பாலித்தின் பைகளை பயன்படுத்த கூடாதுன்னு தமிழக அரசு வந்து சட்டம் போட்டிருக்கு சரியா அப்ப உங்க உங்க வீட்டுல வந்து உங்க அப்பாவோ உங்க அம்மாவோ இது காய்கறி வாங்க போறப்ப பாலித்தீன் பையில வாங்கிட்டு வராங்களா துணி பையில வாங்கிட்டு வராங்களா இல்ல நீங்க பாலித்தீன் பையன பயன்படுத்துறீங்களா துணி பையை பயன்படுத்துறீங்களா அப்ப நீங்க உங்க மனநிலை நீங்க மாற்றம் வந்ததுன்னா அதனால ஏற்படுற பிரச்சனைகள் என்ன பாலித்தீன் பையை பயன்படுத்தினால இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன அதற்கான சட்டம் என்ன அது எதுல பயன்படுத்தக்கணும் எதுல பயன்படுத்த கூடாதுங்கிற சட்டம் என்ன இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நீங்க உங்க மனநிலையை மாற்றத்தை கொண்டு வந்தா அதுக்கடுத்து உங்க அப்பாட்ட சொல்லலாம் உங்க அம்மாட்ட சொல்லலாம் உங்க நீங்க சொன்னா உங்க அப்பா அம்மாவும் கண்டிப்பா கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்லலாம் பாக்குற சக நண்பர்கிட்ட சொல்லலாம் இப்படிதான் அந்த மாற்றம் வரும் அப்ப அந்த மனநிலையில வந்து உங்களுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வரத்திற்கு நீங்க தயாரா இருக்கீங்களா இப்ப நான் என்ன பேசிட்டேன் தலைமைத்துவத்துக்கு என்னன்னா வேணும்னு பேசிட்டேன் ஆனா அந்த தலைமைத்துவத்துக்கு வந்து மனநிலையில வந்து உங்களுக்கு மாற்றம் வேணும் சரி நான் மனநிலை மாற்றம் வந்துச்சு நான் வந்து இன்னிலிருந்து வந்து நான் வந்து ஒரு இயற்கையில ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி ஆகணும் இல்ல நான் வந்து ஒரு பொருளாதாரத்தை பத்தி படிக்கிறதுக்கு வந்து நான் ஹார்வர்ட் போனோம் இல்ல லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் வெளிநாட்டு போய் படிக்கணும் இதெல்லாம் பாருங்க நீங்க எனக்கு பார்த்து நீங்க என்ன இன்னைக்கு மொபைல் பார்க்காம இருக்க மாட்டீங்க இந்த இந்த நான் சொல்ற பள்ளி இந்த கல் பல்கலைக்கழகத்தை பேர சேர்த்து வச்சுட்டு அதையும் பாருங்க அதையும் தேடி பாருங்க அதுக்கு போறதுக்கான வழிமுறை என்ன பாருங்க அப்ப அதை நோக்கி மாற்றம் உங்கள்கிட்ட இருக்காங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப அந்த மாற்றம் வந்து சரி இப்ப நான் வந்து வெளிநாடு போய் படிக்கணும் இல்ல நான் சென்னையை போய் படிக்கணும் இல்ல டெல்லி போய் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்துல படிக்கணும் இல்ல டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்ல போய் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மாற்றம் வந்துச்சுன்னா அதை நோக்கி ஒரு பயணிக்கணும் அப்ப அந்த மாற்றத்தை வந்து அடுத்த நிலைக்கு எப்படி கொண்டு போறது அப்படிங்கிறது வந்து அடுத்த கல்வி அதற்கான சவால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாற்றம் வந்து சம அவ்வளவு சீக்கிரம் நடந்துடாது மாற்றம் வந்து நடக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு விதி ஒண்ணு இருக்கு அந்த விதியை மட்டும் சொல்லிடுறோம் அதுக்கான வழிமுறை சொல்றதா சொன்ன அந்த விதி சொல்ற ரெண்டு நிமிட விதினு இருக்கு இந்த ரெண்டு நிமிட விதிங்கிறது என்னன்னா ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி இப்ப நாம என்னன்னா காலையில நான் ஒரு எட்டு மணிக்கு எழுந்திருக்கிறேன்னா ஒரே ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஏழரைக்கு எஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுங்க ஒரு முயற்சி சின்ன முயற்சி நீங்க உடனே ஒரே முதல் நாள் ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும் தேவையில்லை ஆனா உங்க மனசு சொன்னாச்சுன்னா உங்க மனசு சொல்றது வந்து உங்க உடல் உடல் கேட்கும் அப்ப இந்த ரெண்டு நிமிட விதி இப்ப வந்து நீங்க ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் ஆகும் நினைக்கிறீங்க ஒரே நாள் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுத முடியாது அப்ப முத நாள் வந்து இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வரி எழுதுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிடம் அதை பத்தி யோசிங்க உங்களுக்கு சுற்றி நடக்கிறத எதை பத்தி வேணாலும் எழுதுங்க உங்க பொருளாதார இதை பத்தி எழுதுங்க உங்க குடும்ப சூழலை பத்தி எழுதுங்க உங்க பள்ளி கல்லூரி உங்க பள்ளி கல்லூரியில் படிச்சு விதத்தை பத்தி எழுதுங்க இல்ல கல்லூரியில் பேராசிரியர் சொல்லிக் கொடுக்கற பாடத்தை பத்தி எழுதுங்க உங்க சுற்றுச்சூழலை பத்தி எழுதுங்க எதை வேணாலும் எழுதுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிடம் ஒரு பேப்பர் எடுத்துங்க ஒரு ரெண்டு நிமிடம் எழுதுங்க அந்த ரெண்டு வரையும் எழுதுங்க அதுக்கடுத்து அது ரெண்டு பேராகிராஃப் மாறட்டும் ரெண்டு பத்தியா மாறட்டும் அதுக்கடுத்து ரெ
உங்கள்ட்ட உங்க நண்பர்கள் கூடி விவாதிங்க அப்படி சிறு சிறு மாற்றங்கள் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அது வந்து பெரிய மாற்றங்களா கண்டிப்பா வந்து அந்த ரெண்டு நிமிடம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிற இன்னைக்கு போடுற விதையானது ஒரு ரெண்டு வருடம் மூணு வருடம் கழிச்சு உங்களே திரும்பி பாருங்க ஒவ்வொரு நாளும் படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க திரும்பி பாருங்க இன்னி காலையில வந்து நம்ம எத்தனை மணி இன்னைக்கு எழுச்சோம் எத்தனை மணிக்கு எத்தனை மணி நேரம் கல்லூரியில பயன்படுத்தணும் எத்தனை மணி நேரம் நண்பர்களோட பயன்படுத்தணும் அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம சரியா கையாண்டமா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் நீங்க கல்லூரியில பயன்படுத்திட்டீங்க ஒரு சாப்பாட்டுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் போயிடுச்சு பதினோரு மணி நேரம் போயிடுச்சு மீதி நேரத்தை நீங்க என்ன பண்ணீங்க உங்க நண்பர்களோட ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சீங்க பதினாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மீதி பத்து மணி நேரம் இருக்கு அந்த பத்து மணி நேரத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்க மொபைலுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் பாத்துக்கீங்க எட்டு மணி நேரம் மீதி எட்டு மணி நேரம் என்ன பண்றீங்க எட்டு மணி நேரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களை முன்னேற்ற உங்கள் குடும்பத்தை முன்னேற்ற உங்கள் கிராமத்தையோ உங்க நாட்டையோ உங்க சமூகத்தையோ முன்னேற்ற ஏதாவது உருப்படியா பண்ணீங்களா அதை நோக்கி நகர்ந்தீங்களா அப்படின்னு நீங்க பாருங்க இப்ப தலைமைங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலயுமே தலைமைங்கிறது வந்து தேவையா இருக்கு அந்த இடத்தை நோக்கி உங்களை நீங்கள் தகுதிப்படுத்தி கொண்டீர்களா அப்படிங்கிறத கேள்வி உங்களை உங்களால் தகுதிப்படுத்தி கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை வந்து எல்லாருமே நீங்க எப்படி பயன்படுத்துறீங்கதான் முக்கியம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து நாளைக்கு வந்து நீங்க கல்லூரியை விட்டு போறப்ப வந்து நீங்க எட்டு மணி நேரம் வந்து கூலி காய்கறி விற்க போறீங்களா இல்ல எட்டு மணி நேரம் ஒரு அலுவலகத்துல உட்காந்து கை எடுத்து போட போறீங்களா இல்ல ஒரு வங்கியில போய் உட்காந்து வேலை பார்க்க போறீங்களா ஒரு அரசு அதிகாரத்துல உட்காந்து நீங்க ஒரு நீங்க சொல்றதை வந்து ஒரு மாவட்டமே கேட்கற அளவுக்கு பண்ண போறீங்களா அப்படிங்கறதுதான் கேள்வி அந்த 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 விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்கே போயிடலாம் இல்லன்னா நீங்க வந்து திருப்பி என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு உழைப்பு வந்து உடல் சார்ந்த உழைப்பு வேணுமா மூளை சார்ந்த உழைப்பு வேணுமா அது யோசிச்சீங்க இந்த கல்லூரியை முடிச்சு போறப்ப கல்லூரியை முடிச்சு போறப்ப நீங்க எங்க போய் எங்க போய் நிக்க போறீங்க கல்லூரி முடிச்சு போயிடுறப்ப இந்த இந்த சமூகம் இந்த உலகம் வந்து உங்களை வந்து ஆஹ் என்னது ரோஸ் மலர் தூவி வரவேற்காது சமூகமும் உலகமும் வந்து கல்லூரி வாழ்க்கை வேற சமூக வாழ்க்கை வேற சமூக வாழ்க்கையில வந்து யதார்த்தங்கள் வந்து நிறைய நிறைய யதார்த்தங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்ப அந்த பிரச்சனைகளை வந்து நீங்க அலசியராய்ந்து அந்த சமூக வாழ்க்கை எப்படி இன்று அந்த சமூக வாழ்க்கையை நீங்க எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு தான் உங்களை நீங்க வந்து தகுதிப்படுத்திக்கணும் என்னன்னா இப்ப ரெண்டு அந்த மாற்றம் வந்து அவ்வளவு சாதாரணமா நடக்காது இப்ப ஒரே ஒரு சின்ன கதையை மட்டும் சொல்லிருந்தேன் மாற்றம் எப்படி நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல வந்து ஜப்பானை பத்தி கேள்விப்பட்டீங்க நீங்க உலகத்துல வந்து பொருளாதாரத்தில் தொழில்நுட்பத்தில் உழைப்பில் நம்பிக்கையில் எல்லாத்துலயும் இருக்கு ரொம்ப தலை சிறந்த நாடு ஜப்பான் உலகத்துல உலகத்திலேயே நீங்க எடுத்துட்டா ரொம்ப அருமையான நாடு நீங்க ஜப்பான் போய் பாத்துட்டீங்களான்னு தெரியாது நான் ஜப்பான் போய் பாத்துருக்கேன் ஜப்பான் மா ஜப்பான் மொத்த நாடு முழுவதுமே பார்வையற்றவருக்கு வந்து நடந்து போறதுக்கு வந்து வழி போட்டிருப்பாங்க அதுக்காக அந்த குச்சி வச்சு தட்டிட்டே போயிட முடியும் நீங்க வந்து ஒரு நம்ம நம்ம இந்தியா நம்ம நாடை விட வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷம் வந்து அஹ் தொழில்நுட்பத்திலையும் பழக்க வழக்கத்திலையும் எல்லாத்துலயுமே அவங்க வந்து ரொம்ப முன்னாடி நிக்கிறாங்க நான் சொல்ற தவறாக தான் நீங்க இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே இது இருக்கு உங்க கையில வந்து கைபேசி இருக்கு பாருங்க முடிஞ்சதை பாருங்க இப்ப அந்த ஜப்பான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இரநூறு வருஷம் தலையீடா கொள்கை மற்ற மாநில மற்ற நாடுகள் தலையீடா கொள்கைன்னு ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க அந்த மாற்றம் வந்து எவ்வளவு சிரமமா இருக்குன்னு பாருங்க அதுக்கு சொல்ல வர இந்த தலையீடா கொள்கைனா என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்னுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் ஆஹ் என்னுடைய பொருளாதாரம் இது எல்லாமே சீரடைஞ்சிடும் அதை அழிஞ்சு போயிடும் அதனால வெளிநாட்டுக்காரங்க யாருமே வரக்கூடாது அப்படின்னு வந்து ஜப்பான் வந்து நாலு தீவுகள் கொண்ட நாடு அந்த தீவுக்குள்ள வந்து யாருமே உள்ளார விடல இருநூறு வருஷம் உள்ளார விடல உலக தலையீடா கொள்கைன்னு ஒரு கொள்கையை போட்டு இருநூறு வருடம் யாருமே உள்ளார விடல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல வந்து அமெரிக்காவில இருந்து கருப்பு கப்பல்னு ஒரு கப்பல் வந்தது வந்தாங்க மேக்ரி பேரின்னு ஒரு அந்த கப்பலுடைய தலைவர் கேப்டன் வந்தாரு ஒண்ணு என்னுடைய துப்பாக்கி கொண்டு கிரை ஆகுங்க இல்லன்னா நான் உள்ளார வருவேன் அதாவது எங்க போய் இன்னைக்கு சொல்றாரு ஜப்பானுடைய டோக்கியோ இன்னைக்கு வந்து டோக்கியோ தலைநகர் அங்க போய் நின்னுட்டு அப்ப வந்து எடோ தீவுமாங்க எடோ தீவுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த எடோ தீவுல போயின்னு சொல்றாங்க நீங்க வந்து எனக்கு வழியை விடுங்க இல்லைன்னா என்னோட துப்பாக்கி கொண்டு கிரையா ஆயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நின்னாரு அப்ப போய் நின்று உள்ளார போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேற வழி இல்லாம உள்ளார போயிட்டாங்க உள்ளார போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உள்ளார போனதும் இந்த வணிகத்துக்காக அவங்க
ஆயிரத்தி எண்ணூறு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நினைக்கிறேன் சரியா அப்ப வந்து மெஜின் ஒருத்தர் வந்து மெஜின் ஒரு இளவரசர் வந்து பதிவே இருப்பாரு பதினஞ்சு வயசுல பதிவே எடுத்துப்பாரு வெஜி வந்து என்ன பண்ணுவார்னா மொத்தம் வந்து அந்த நாட்டையும் மாற்றி அமைப்பு வெஜி வந்து பதினஞ்சு வயசுல பதிவே ஏற்ற ஒரு அரசர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா மக்கள் அரசர் வந்து ஜப்பான்ல வந்து அரசர் வந்து மக்களை போய் பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு மக்களை போய் பார்ப்பாரு மக்களுக்கு பேசுவாரு அதற்கான குழுக்களை உருவாக்குவாரு மொத்த நாட்டையே திறந்து விடுவாரு திறந்து விட்டு இங்க இருக்க ஜப்பானியர்களை வந்து ஐரோப்பே அமெரிக்கா சென்று நீங்க போய் தொழில்நுட்பத்தை பாருங்க படிச்சு வாங்க பாரு அங்க இருக்கவங்களை வர விடுவாரு ஏன்னா அந்த மாற்றம் வந்து அந்த மாற்றம் நடக்கிறது வந்து எடுத்துட்டு ஆண்டு வந்து இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டு வரும் இந்த மனநிலை மாற்றம் இந்த தனிப்பட்ட மனித மாற்றங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்க தனிப்பட்ட முறையில உங்கள் மனதில் இந்த மாற்றம் இன்னைக்கு பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒரு சிறிய மாற்றம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நெருடல் வந்துச்சுன்னா அந்த நெருடல் வந்து பெரிய தீயாக நெருப்பாக வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க குடும்பத்துல இருக்கவங்களை உங்க நண்பர்களை இந்த சமூகத்துக்கு மாற்றுறதுக்கான ஒரு வழிகோல அமையும் அந்த மெஜி வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த ஒரு நூற்றாண்டுல வந்து ஜப்பான் வந்து உலக அளவுல எங்கே போயிடுச்சு இவன் இவன் ரெண்டாம் உலக போர்ல ரெண்டு அணுகுண்டு போட்டு நகரங்கள் அழிஞ்ச போது கூட இன்னைக்கு எழுந்து நிக்கிறாங்க இன்னைக்கு எழுந்து நிக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்து டோக்கியோ மாநகரம் மாதிரி உலகில வந்து ஒரு பெரிய சிறந்த மாநகரம் கிடையாது மேல வந்து மேல வந்து ஒரு கோடி மக்கள் இருக்காங்கன்னா மாநகரத்துக்கு கீழே ஒரு கோடி மக்கள் இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து ஆஹ் ரயில் போக்குவரத்து வந்தாங்க ரயில் சிங்காசன் தெரியும் அதனுடைய வேகம் வந்து முந்நூறு கிலோமீட்டர் அதுல ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சீங்கன்னா அப்படியே கீழே விடாம இருக்கும் அதாவது நீ கன்னியாகுமரியில இருந்து சென்னை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துல வர முடியும் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சேலத்துல இருந்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு மணி நேரத்துல வர முடியும் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துல வர முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலயே வந்து ஆரம்பிச்சாங்க எதுக்கு இது சொல்றேன்னா இது எல்லாமே வந்து அந்த அந்த மனநிலை மாற்றம் அந்த மனநிலை மாற்றம் வந்து உங்க குடும்ப மாற்றமா மாறும் சமூக மாற்றமா மாறும் சமூக மாறப்ப அந்த நாடு மாறும் எங்கே கொண்டு போயிடலாம் அந்த நாடு அப்ப சொல்லு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இந்த நாட்டுடைய வளர்ச்சிங்கிறது வந்து உங்க கையில இருக்கு உங்களுடைய எதிர்காலம் உங்களுடைய சிந்தனை அதுலதான் இருக்கு இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் இந்த மாற்றங்கள் வந்து உங்க மனசுல வரும் இந்த மனசுல மாற்றம் வந்தாதான் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும் உங்க நாடு சிறப்பா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து மாற்றம் வந்துச்சு அதை தொடர்ந்து எப்படி தக்க வைக்கிறது ஏன்னா நிறைய கல்லூரியில போறப்ப கேட்கறாங்க சார் நீங்க வந்து ஒரு நாள் பேசிட்டு போறீங்க அரை மணி நேரத்துல பேசிட்டு போறீங்க எங்களுக்கு அந்த கூட்டத்தை முடிஞ்சு போன அப்புறம் எல்லாம் மறந்து போகுது சார் அது எப்படி சார் எங்களால என்ன சார் எப்படி பண்ண முடியும் எங்க நாங்க எப்படி சார் பண்ண முடியும் நீங்க வந்து அந்த நீங்க பேசினது அப்புறம் வந்து ஒரு மணி நேரம் இருக்கு சில பேருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கலாம் பேசினது சில பேருக்கு மூணு மணி நேரம் சில பேருக்கு அந்த சாயந்தரம் வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து பழைய பழைய மாதிரி நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களால மாத்தத்தை நோக்கி போக முடியல நாங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு விளக்க பத்த வைக்கிறது தான் ஒரு திரியை ஏத்தி வைக்கிறது தான் அந்த திரி வந்து தொடர்ந்து எரிய வேண்டியது வந்து உங்க கையில தான் இருக்கு அதுக்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல வந்து ரெண்டு குழுக்கள் வந்து குழுக்கள் வந்து இமயமலையில வந்து எவரெஸ்ட் மலை சிகரத்தை ஏறினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இமயமலை சிகரத்தை ஏறிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு குழுக்கள் எட்டு எட்டு பேர் சேர்ந்த குழுக்கள் இருபத்தி ஆறாயிரம் அடி உயரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் அடி உயரம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது நான் இமாச்சல் மாநிலத்துல வந்து வேலை பார்த்திருக்கேன் பதினஞ்சாயிரம் அடி உயரத்துல இருக்கேன் வேலை பார்த்திருக்கேன் பன்னெண்டாயிரம் அடி உயரத்துக்கு மேல போனாலே வந்து சின்ன புல்லு பூண்டு கூட இருக்காது நொறுங்கி போற குளிர் போராட்டம் ரெண்டு குழுக்கள் ரெண்டு குழுக்கள் வந்து ரெண்டு குழு வந்து மேல போயிட்டாங்க கீழே இறங்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு குழு வந்து என்ன பண்ணாங்க எட்டு பேர் என்ன சொன்னாங்க நம்ம வந்து ஒவ்வொரு அடியா எடுத்து வைக்க முடியும் ஒவ்வொரு அடியா எடுத்து வைப்போம் ஆனா தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எட்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி பேசிட்டே இருக்கணும் பேசல என்ன ஆகும் பேசலன்னா ஒருத்தம் பேசலாம் உடனே தூங்கிடுவோம் ஏன்னா தூக்கம் இருக்காங்க தூங்கிடுவாங்க தூங்கினா வந்து அடுத்த வந்து அடுத்த வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கரைச்சு போயிடுவாங்க இறந்து போயிடுவாங்க அந்த ஒரு குழு மட்டும் தொடர்ந்து போராடுறாங்க அந்த குழு வந்து தொடர்ந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு அடியா எடுத்து எடுத்து ஒருத்தனை தூங்க விடல ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்க தூங்க விடல இப்படியே பண்ணி 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 கடைசியில வந்து அந்த குழு வந்து இந்த பக்கம் இந்த குழு வந்து இறங்கிடுச்சு உயிரோட வந்துட்
தொடர் போராட்டங்கள் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஐஏஎஸ் இந்திய ஆட்சி பணி பத்தி தெரிய வந்தது வந்து இருபத்தி ஆறாவது வயசுல ஆனா தமிழக அரசு வந்து அப்போது விழிப்புணர்வு எல்லாம் கொடுக்கல இப்பதான் நிறைய விழிப்புணர்வு ஏகப்பட்ட விழிப்புணர்வு கல்லூரி கல்லூரியை தேடி மாணவர்கள்ட்ட போய் பள்ளியில கல்லூரியில எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறாங்க போட்டி தருவில பத்தி சொல்றாங்க வாழ்க்கையை பத்தி சொல்றாங்க உலகத்தை பத்தி சொல்றாங்க ஆனா சமூகம் எடுத்துக்கிறது தயாரா இருக்கணும் மாணவர்கள் நீங்க எடுத்து எடுத்துக்கிறது தயாரா இருக்கணும் அப்ப வந்து எங்களுக்கு விழிப்புணர்வு கிடையாது வழி வழி வழிகாட்டுதல் கிடையாது ஏழாவது வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஏபிசிடி தெரியாது ஏழாவது வரைக்கும் நான் ஏபிசிடி தெரியாது ஆறு ஆறு வரைக்கும் அரசு பள்ளியில தான் படித்தேன் அரசு நடுநிலை பள்ளியில படித்தேன் எங்க கிராமத்துல மத்திய மதிய உணவு சாப்பாடு கஞ்சியும் கோதுமையும் போடுவாங்க பூவர் சிலையில கஞ்சி வாங்கி இது கோதுமை சாலை வாங்கி சாப்பிட்டு தான் படிச்சிருந்தோம் அப்ப வந்து எங்க பள்ளிக்கூட்டம் எல்லாம் கூரக்கோட்டையில தான் இருந்தது இன்னைக்கு அப்ப நீங்க யாரும் கூரக்கோட்டையில யாரும் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க அப்ப வந்து கழிவுரை வசதி எல்லாம் கிடையாது ஆனா ஆசிரியர்கள் சிறப்பான ஆசிரியர்கள் இருந்தாங்க ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பது வந்து டான் போஸ்ட்னு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சேன் ஆனா ஏழாவது வந்து சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஏபிசி தான் என்ட்ரன்ஸ்ல எழுத சொன்னாங்க நுழைவு தருவுக்கு வந்து ஏபிசி எழுத சொன்னாங்க தெரியல சேர்த்துக்க மாட்டாங்க கஷ்டப்பட்டு சேர்ந்தாக்கி அப்புறம் வந்து ஒன்பதாவது இருந்து பத்தாவது போனோம் பத்தாவது போனப்ப பெரம்பலூர் ரோவர் பள்ளிக்கூடம் போனேன் அங்க போனப்பயும் வந்து இதே பிரச்சனை ஆங்கில பிரச்சனை சேர்த்துக்க மாட்டேனாரு ஆங்கிலத்துல முதல் தடவை ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்ப வந்து பிழையந்திர இன்னும் தலைமை ஆசிரியர் இருந்தாரு பெரும்பாலும் அடிச்சாரு ஆனா இப்ப நீங்க எல்லாம் நீங்க அடிச்சேன்னு அடி அது அடிக்க சரியா தவறான்னு பேச இல்ல ஆசிரியர்கள் கண்டிச்சா கூட இந்த சமூகம் வந்து மாணவர் சமூகம் வந்து அது சரியா நேர்மறையில ஏத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க நேர்மறை சிந்தனை இல்லாத சமூகமா இருக்கும் ஒரு ஆசிரியரோ ஒரு பெற்றோரை கண்டிக்கிறது வந்து எதுக்கு கண்டிக்கிறாங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் தான் இன்னைக்கு நாங்க அரசுவோ அரசோ இல்ல சமூகமோ உங்க பெற்றோர்களோ ஆசிரியர் சமூகமோ எல்லாமே எதுக்கு கஷ்டப்படுறோம் எதுக்கு உழைக்கிறோம் எல்லாமே நீங்க நல்லா இருக்கணும் தான் உழைக்கிறோம் ஆனா அந்த நேர்மறை எண்ணத்தை புரிந்து கொள்ள கூடாத புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சமூகமா இந்த மாணவர்கள் சமூகம் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப வேதனைக்கானது பத்தாவது அங்க போய் சேர்ந்தேன் பதினொன்னு பன்னெண்டாவது வந்து போனது வந்து திருச்சி பிஷப்ல போய் படிச்சேன் அங்க எதுக்கு படிச்சேன்னா நான் வந்து மருத்துவர் ஆகணும்னு படிச்சேன் ஆனா ஒரு மார்க்கு குறைவா இருந்ததால மருத்துவர் கிடைக்கல மருத்துவம் கிடைக்கல இந்த வந்து கனவு தகர்த்த தகர்த்தப்பட்டது திருப்பி வந்து வேளாண் கல்லூரியில் எப்படி சேர்ந்தேன் வேளாண் கல்லூரியில் எனக்கு கிடைக்கல மூணு தடவை கூப்பிட்டாங்க வேளாண் கல்லூரியில் வந்து எல்லா மாணவர்களும் கொடுத்தாங்க எனக்கு முதல் தடவை கிடைக்கல அப்போ வந்து முதல்நிலை பட்டதாரிங்கிறதாக ஐந்து மதிப்பெண்கள் கூடுதலாக கொடுத்தாங்க என்னுடைய குடும்பத்தில் எங்கள் அப்போ கிரா கிராமத்தில் கூட சொல்லலாம் முதல்நிலை பட்டதாரி நான் தான் அப்போ வந்து குடும்பத்தில் முதல்நிலை பட்டதாரிங்கிறதாக தமிழக அரசு வந்து ஐந்து மதிப்பெண்கள் கூடுதலாக கிடைக்கிது அப்போ விவசாயம் பண்ணார் அதனால் வந்து எனக்கு வந்து வேளாண் இது வேளாண் கல்வி கிடைச்சிது ஆனா பன்னெண்டாவது வரைக்கும் தமிழ் வழி கல்வி எல்லாம் படிச்சேன் ஆஹ் அரசு பள்ளி அரசு உதவி பெற்ற பள்ளியில தான் படிச்சேன் திருப்பி வேளாண் கல்லூரியில போயிட்டு இளங்கலை வேளாண்மை பிஎஸ்சி அக்ரி முடிச்சுட்டு இதுக்கு போகணும்னு நினைச்சேன் வேலைக்கு போகணும்னு நினைச்சேன் எந்த கம்பெனி என்ன ஏத்துக்கல தனியார் நிறுவனங்கள் ஏத்துக்கல அதனால வந்து திருப்பி அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வு எழுதுனேன் அதுல வந்து அகில இந்திய அளவுல ரெண்டாவது இடத்த வந்தேன் அந்த ரெண்டாவது இடத்துல வந்தப்ப எனக்கு மாசம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பணம் கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு எனக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு போயிடுச்சு முந்நூறு வந்து அதுக்கப்புறம் வேளாண் துறையில சேர்ந்துகிட்டு இருபத்தி ஆறு வயசுல தான் வந்து எனக்கு ஐஏஎஸ் எழுதலாம் ஒரு நன்மை சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் எழுத ஆரம்பிச்சேன் இருபத்தி ஆறுல எழுதி தோல்வி விட்டேன் இருபத்தி ஏழுல வந்து நேர்காணல் இருபத்தி ஏழுல வந்து தேர்ச்சி ஆகியான இருபத்தி எட்டுல வந்து நேர்காணலுக்கு போனேன் நேர்காணல் போனப்ப இருபத்தி எட்டாவது வயசுல முதல் முதல்ல ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசரை டெல்லியில என்னுடைய நேர்காணல்ல தான் பார்த்தேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் பார்த்தது இல்லை இப்ப நாங்க உங்கள்ட்ட பேசுறோம் இங்கிருந்து உங்கள்ட்ட உரையாடுறோம் நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு பத்தி சொல்றோம் அப்ப நாங்க படித்த காலத்துல ஒரு இருபத்தி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி சூழல் கிடையாது ஆனா இதெல்லாம் சொல்ற எதுக்கு சொல்றேன்னா இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இருபத்தி ஏழுல வந்து நேர்காணலுக்கு போனேன் அப்ப வந்து ரயில்வே ரயில்வே பணிக்கு தேர்ச்சி பெற்றேன் அப்புறம் வந்து இது அடுத்து தேர்வு எழுதுனேன் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது தேர்வு எழுதுனேன் முதல்நிலை தேர்வில் தோல்வி நாலாவது கட்டணத்துல தோல்வி ஆயிட்டேன் அடுத்து வந்து அஞ்சாவது தடை எழுதுனேன் அஞ்சாவது தடை எழுதி தான் ஐஏஎஸ் வாங்கினேன் ஏன்னா இது எதுக்க
நான் வந்து எல்லாரையும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும் சொல்ல எதை வேணாலும் உங்களுக்கு மனசுக்கு எது பிடிக்கிறதோ எந்த துறையில சாதிக்க நினைக்கிறீங்கன்னு எடுத்து பாருங்க கண்டிப்பா உழைங்க ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் உழைங்க திருப்பி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரும் தன்னம்பிக்கை அளவுப்பறிய தன்னம்பிக்கை வந்து உலகத்தை வந்து கைக்குள்ள கொண்டு வரலாங்கிற நம்பிக்கை வரும் உலகம் முக்கியம் சுத்தி பாருங்க உழைங்க உழைச்சிங்கன்னா எல்லாருக்கும் நீங்க போக முடியும் இப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன்னா இப்ப முப்பத்தோராவது வயசுல தான் எனக்கு ஐஏஎஸ் வாங்க முடியும் உங்களுக்கு வந்து நான் இருபத்தோராவது வயசுல பேசிட்டு இருக்கேன் இருபத்தோரு வயசுல பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க உழைக்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா எங்க வேணாலும் போகலாம் இப்ப நான் வந்து முப்பத்தோரு வயசுல பண்ணதை வந்து இங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசுலயே இல்ல இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ளே பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதற்கான மாற்றமும் அதற்கான உழைப்பும் உங்களுக்கு தேவை அந்த உழைப்பும் மாற்றமும் இல்லைன்னா நீங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து திருப்பி வந்து நம்ம அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்களோ என்ன அது அதே திருப்பி நம்ம பண்ணணுங்கிறது வந்து அங்கதான் போய் முடியும் இதுக்கு இதற்காகதான் சொல்றது இப்ப இந்த 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 விழிப்புணர்வு முகாம் எல்லாமே நடத்துறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு ஒரு மனதுல வந்து ஒரு நெருடல் ஒரு சஞ்சலத்தை உருவாக்கணும் ஆனா எல்லாராலையும் முடியுங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஏன்னா நான் என்னுடைய இதை பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை நான் ஐஏஎஸ் வாங்கத்து முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு பத்து பன்னெண்டு தடவை தோல்வி ஆயிடுது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஏழாவது சேரல இருந்து பாத்து ஏழாவது சேரது பத்தாவது சேரது பன்னெண்டாவது மருத்துவம் கிடைக்காம போனது இளங்கலையில வேலை கிடைக்கல முதுகலை முடிச்சு வேலை கிடைக்கல ஐஏஎஸ்ல அஞ்சு தடவை அஞ்சு முறை தோல்வி அது இல்லாம இந்திய வனப்பணின்னு இருக்கு இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அதை நாலு தடவை நாலு தடவையும் தேர்ச்சி ஆகல எல்லாம் பத்து மார்க் அஞ்சு மார்க்ல போயிட்டு இருந்தது பத்தின ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை வாழ்க்கையில தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க அது இந்த தோல்வி எதுக்கு சொல்றேன்னா தோல்வியை பத்தி நீங்க கவலைப்படக்கூடாது தோல்வி அடையாம வெற்றி கிடையாது ஒவ்வொரு தோல்வியும் ஒரு புது அனுபவத்தை ஒரு புது ஆர்வத்தை கொண்டு வந்தது கண்டிப்பா வந்து ஒவ்வொரு தோல்வியிலும் நான் நிறைய பாடம் கத்துக்கிட்டேன் தோல்வி வந்து என்னை வந்து ஊக்கப்படுத்துச்சு கண்டிப்பா இந்த சமூகத்துக்கு நீங்க என்ன நீங்க இன்னைக்கு சொல்றது கருத்து நல்ல கருத்தா இருக்கும் ஆனா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ஒரு வெற்றி சின்ன வெற்றி அடைஞ்சிட்டு நீங்க சொல்லுங்க இந்த சமூகம் கேட்கும் உங்க குடும்பம் கேட்கும் உங்க சுத்தி இருக்க நண்பர்கள் கேட்பாங்க இப்ப இதுக்கு எல்லாமே வந்து உங்களுடைய உழைப்பு அந்த உழைப்பை சார்ந்த நேரம் இது எல்லாமே பண்ணதான் வந்து நீங்க வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற முடியும் அந்த முன்னேற்றம் வந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நாளைக்கு வந்து எந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு தலைவரா இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் தலைவரா இருக்கலாம் எல்லா இடத்துக்கும் நிறைய தகுதியான தலைவரா இருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய இடத்துல இந்த தகுதியற்ற தலைவர்கள் இருக்காங்க தகுதியான தலைவர்களா உங்களால வர முடியும் உங்க தகுதி உங்க தகுதி வந்து உங்க தகுதியை மேம்படுத்திட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு ஒரு சிறந்த தலைவரா சிறந்த நிர்வாகியா சிறந்த விளையாட்டு வீரரா சிறந்த விஞ்ஞானியா இல்ல சிறந்த அரசியல் தலைவரா சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியரா இல்ல மாவட்ட கண்காணிப்பாளரா ஏதோ ஒரு இடத்துல இல்ல உலக அளவுல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களால போய் உட்கார முடியும் அதற்கான முயற்சிகளை வந்து மேற்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உரைய வந்து வாய்ப்பளித்த மாநில உயர்கல்வி மேம்பாட்டு திட்ட தலைவர் விஜயலட்சுமிக்கும் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி குணசேகரன் அவர்களுக்கும் மற்றும் மாணவர்களுக்கும் உங்க அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் யாராவது கேள்வி கேட்கறேன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி மட்டும் கேளுங்க நான் அடுத்த வேற நிகழ்ச்சிக்கு போனோம் மிக்க நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து Dear students and the participants, a pleasant morning to all. It's my pleasure to deliver a word of thanks at this weekly online workshop, Kalemi Yetkava, for the students of Thermat Arts and Science College, conducted by State Project Directorate in Rusa. Leaders are made, they are not born. They are made by hard efforts, which is the price which all of us must pay to achieve any goal that is worthwhile. I am very much exaggerated to thank our beloved Mr. R. Silvam, IAS, for his valuable speech. Thank you, sir. Success is not given. It is earned. Everyone encourages the successful person, but only a few can encourage the persons on the way to it. I thank our Reverend Principal, Dr. J. Jerome Fernando, Government Arts and Science College, Edapadi. Thank you, sir. The achievement of an activity is the result of the combined efforts of individuals. I am obliged to thank our officials and the office bearers of RUSA who have put, put forth their efforts in the smooth running of this event. If you want to do something that really changes someone's life, the best thing you can do is make the person you are trying to help a participant in the process. I am extremely happy to thank all the participants who are the reflectors of the success of this program. Once again, I thank each of you to this day's event. Thank you.
நன்றி மேடம் வணக்கம் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்